பழைய ஏற்பாட்டில் தேவன் சோதித்து கொடுத்தாரு புதிய ஏற்பாட்டில் கொடுத்து சோதிக்கிறார் என்ன சொல்லுங்க பழைய ஏற்பாட்டில் சோதிச்சு கொடுப்பாரு புதிய ஏற்பாட்டில் கொடுத்து தான் சோதிப்பார் ஒன்று <laughs> பிஎஸ்என்எல்லும் மறந்துட்டாங்க கடைசியில் திடீர்னு பார்த்தா எங்கள் வீட்டு பழைய வீட்டு பக்கத்தில் ஒருத்தர் சார் உங்களை தேடி வந்துட்டு போனாங்க வந்து நீங்கள் ஃபோன் பில் பில்லு பாக்கி இருக்க மேடம் ஆமாடான்னு தேடி பார்த்தா கடைசி பில்லு முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபா அது கொஞ்சம் ஹை ஹை பில் தான் அப்போ என்ன அண்ணா என்னை காணாமல் போயிட்டாங்க சார் விட்டுருங்க சார் நான் விட்டுற வேண்டியது தான் எனக்கு முப்பத்தி ஐயாயிரம் சும்மா கிடக்குது அதை போய் கொடுத்துட்டு பேச போகிறதுக்கு இல்லை பேசினதுக்கு அதனால் இப்போ இனிமேல் நம்ம கொடுத்து ஒன்றும் ஆக போகிறது கிடையாது ஆகவே பொதுவாக நம்ம என்ன நினப்போம் எவனோ சாப்பிட்றான்டா என்கிற மனநிலை வரக்கூடாது இல்லையா ஆனால் நைட்டு எனக்கு தூக்கம் வரல நான் ஒரு தேவ மனுஷன் என் முப்பத்தி ஆயிரம் ரூபா வந்து நான் வாங்கியிருக்கிறேன் பேசியிருக்கிறேன் அரசாங்கத்துக்கு கட்ட வேண்டியது இருக்குது அது எப்படி நான் கட்ட முடியும் ஆனால் எனக்கே மாதம் வர்றதே ஐயாயிரம் நாலாயிரம் ரூபா வந்துகிட்டு இருக்கு என் வீட்டு வாடகை வந்து அப்போ வந்து அடுத்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் நாலாயிரம் ரூபா என்ன சம்திங் அப்போ கர்த்தர் சொன்னார் வந்து அது கொடுத்துருப்பா என்று பேசினார் அதை கொடுத்துருப்பான்னார் ஏன் ஏசினார் இப்படி தான் பேசுகிறார் ஒருவேளை உங்கள்கிட்ட வேற மாதிரி பேசுனா அவர் ஏசுனாதரான்னு யோசி ஏன் இல்லை செவாசி கேலண்டரில் இருக்கிறவரான்னு பார்த்துக்கோங்க கொடுத்துருனாரு நான் சொன்னேன் நான் வச்சுக்கிட்டு ஒன்று வஞ்சக மாட்டேன் கொடுத்தீங்கன்னா கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு கொடு இப்போ எனக்கு பிரச்சனை என்னென்னா கொடுத்தா கொடுப்பியான்னாரு கொடுத்தா கொடுக்குறேன் எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஆஃபரிங் திடீர்னு வந்துச்சுன்னா நான் கொடுக்குறேன் நான் கொடுக்கணுன்னு முடிவெடுத்தேன் பார்த்தீங்களா அன்னைக்கு கொடுத்துட்டேன் ஒரு ஸ்திரீயை இச்சியோடு பார்க்குறான்ல அப்போ விபச்சாரம் பண்ணிட்டான் என்னைக்கு ஒருத்தர் முடிவு எடுக்கிறானோ அன்னைக்கு கதையவன் ஆசிரியர் வச்சுருவார் அடுத்து ஒரு மாதம் ஒரு வாரத்துக்குள்ள எனக்கு திடீர்னு நாற்பதாயிரம் ரூபா வந்துச்சு நாற்பதாயிரம் ரூபான்றது அப்போ பெரிய விஷயம் நான் சொல்ல பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாற்பதாயிரம் ரூபா வந்தவன் ஆஹா என்னடா பண்ணலாம் ரெக்கார்டிங் தேட்டர் மேலே எனக்கு ரொம்ப ஆசை ரெக்கார்டிங் தேட்டர் ஒன்று டக்குன்னு போட்டு போட்டு இந்த ஞாண்டோ சாஃப்ட்வேரை போட்டு டக்குன்னு ஒரு சிஸ்டத்தை வாங்கி இறக்கிடுவோமா இல்லை ஒரு பைக்கை வாங்கிடுவோமா அப்படி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஃபோன் பில் அப்படின்றாரு ஃபோன் பில்லா ஐயோ கத்த நான் சொன்னதை நான் செஞ்சுட்டேன் நீ செஞ்சதை நீ செய்கிறியா பழைய ஏற்பாட்டில் தேவன் சோதித்து கொடுத்தாரு புதிய ஏற்பாடில் கொடுத்து சோதிக்கிறாரு என்ன சொல்லுங்க பழைய ஏற்பாடில் சோதித்து கொடுப்பாரு புதிய ஏற்பாட்டில் கொடுத்து தான் சோதிப்பார் நான் கூட சிலட்ட இவங்களை அடுத்த லெவலில் கொண்டு போகலாமான்னு பார்க்குறேன் என்ன செய்வேன் டக்குன்னு ஒரு பத்தாயிரரூவா கொடுத்து அவனை வந்து கரெக்டாக செலவு பார்க்குற செலவு பண்ணுறானான்னு பார்ப்பேன் கரெக்டாக வேலை பார்த்து மீதியை கரெக்டாக கொடுக்குறான்னா இவனை நம்பி என்ன செய்யலாம் அடுத்து ஒரு லட்ச ரூபாய் கொடுத்து அவன் இதுலேயே ஐநூறுரூவாயிலே முந்நூறுரூவா வந்து இருபத்தஞ்சு ரூபா எடுத்து உரம் வாங்கிக்கிறான்னா சரி இருபத்தஞ்சோட போயிடு தேவன் அப்படி தான் வர கொடுத்ததை வாங்க மாட்டார் கொடுத்ததோட போயிடு நான் இன்னும் அதிகமாக உனக்கு செய்ய விரும்புகிறேன் தேவன் இப்போ ஏகப்பட்ட ப்ராஜெக்டை வச்சுட்டு உங்கள் முன்னாடி இந்த செய்தியை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறார் அடுத்து உங்கள் கரங்களில் கொடுப்பதற்காய் காத்து கொண்டு இதை பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் வாசல்களே உயரும் போது மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார் குறுகிய எண்ணங்கள் குறுகிய புத்திகள் பணத்தோடு ஒட்டி இருக்கிற காரியங்களை தட்டி விட்டு கதவை திறக்கும் போது தேவன் உட்பிரவேசிப்பார் இந்த உலகம் மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் வரிசையில் உங்களை மண்ணையும் பார்க்கும் என்று நான் சொல்லுகிறேன் அன்புக்குரியவர்கள் தேவனுக்குரிய தேவனுக்கு வருகிறது <laughs> என் அன்புக்குரியவர்களே உண்மை உண்மைகளோடலாம் இருக்கும்போது பணத்திலே குடும்பத்திற்கு 
பல நேரம் கர்த்தர் என்கிட்ட பேசுவார் நான் மினிஸ்ட்ரி ஏரியாலாம் வந்து கடவுள் அதிகமாக பேசுன கிடையாது ஏன்னா அது வந்து கரெக்டாக பண்ணுவேன் இந்த முப்பத்தையாயிரம் மேட்ருக்கு வருவோம் மறந்து போயிட்டேன் நீங்கள் கொடுத்தீங்களான்ற ஒரு கொஸ்டின் நிறைய பேர் தலைக்கு மேலே ஒரு கேள்வி பிரி நின்றுட்டு இருக்கு பழைய ஆட்களுக்கு தெரியும் புது ஆட்களுக்கு சொல்கிறேன் உடனே ரூபா வந்துருச்சு ரூபா இல்லாத பேர் தூக்கம் வரல ரூபா வந்து எப்படி நம்ம கொடுக்காமல் இருப்போம் அடுத்து நான் கலையில் நேராக கிளம்பி போயிட்டேன் போன உடனே பிஎஸ்என்எல் ஆஃபீஸில் இங்கே அவர் உயர் அதிகாரி உள்ளே இருக்கிறாரு எதுக்கு வந்திருக்கீங்க கனெக்ஷனுக்கு நான் கேட்டேன் நான் கேட்டேன் பழைய பில்லு ஒன்று பாக்கி இருந்துச்சு முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் எப்போ ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரி அதை கெட்ட வந்திருக்கிறேன் என்ன எந்திரிச்சிட்டார் அவர் என்ன சொல்கிறீங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே பார்த்து இன்னொருத்தர் பேசிக்கிறார் டக்குனா சாருக்கு ஒரு டீ சொல்லுன்ட்டான் சொல்லிட்டார் உடனே டீயை போட்டு கும்முன்னு டீ வந்துருச்சு சாப்பிடுங்க சார் டீயை மொதல் என் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டின விட்டுட்டு போன பிள்ளை கெட்ட வந்திருக்கிறீங்க டப்புன்னு டீயை சாப்பிட்டேன் அடுத்த நேரம் மேலதிகாரிகிட்ட கூட்டிப்பட்டேன் வாங்க உட்காருங்க நான் வேணா திருப்பி அந்த சைடு அவர் பக்கம் என்ன விஷயம் நான் இல்லை முப்பத்தாயிரம் ரூபா பழைய பாக்கி மூணு வருஷம் ஆமாம் டக்குன்னு ஹெவி காலர்ஸ் லிஸ்ட்டில் இருக்கேன் ஆமாம் வந்து அதை கெட்டிட்டு போகலான்னு வந்திருக்கிறேன் வேறு எதுவும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கனெக்ஷன் வேணுமா இல்லை இல்லை இருக்கட்டும் கெட்ட தான் வந்தேன் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னாரு நான் ஒரு பாஸ்டர் அப்படின்னு ஊழியக்கார என்ன ரொம்ப சந்தோஷம் சார் இங்கே பாருங்கள் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து போட்டார் அதில் ஒரு முப்பது பேர் கெட்டாமல் இருந்தேன் இவங்க எல்லாருமே பாஸ்டர் ஸ்டாண்டார் அவர் இல்லை சீரியஸாக சீரியஸாக அதில் எனக்கு தெரிஞ்ச நாலு பேர் இருந்திருக்கிறாரு அங்கெல்லாம் வந்து ஃபாரின் எய்டு வாங்குறவங்க சார் எதுக்கு கொடுக்கணும் ஆனால் பாருங்கள் பணத்தில் உண்மை இல்லாத போது அவங்க கீழே போயிடுவாங்கன்னு நான் சொல்லலை மேலே வர்றத இட் இஸ் நாட் அ கண்டமினேஷன் இட் இஸ் அனதர் வே டு ஹேவ் டு ரீச் ஆர் டு ரிசீவ் அன் அபண்டன்ட் பிளஸ்ஸிங் இது அடுத்த கதவு எதுக்கு சூப்பர் அபண்டன்ட் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டாலும் ஆசிர்வதிக்க தேவன் விரும்பி வேறு வழியில் உங்களை அழைப்பேன்